You may be seated. Podeis assentar. Tonight we're going to go to school. Esta noite nós vamos para a escola. Tonight I feel like preaching the whole Bible. Essa noite eu sinto empregar toda a Bíblia. But I won't do that. Mas eu não vou fazer isso. Just half of it. Só a metade. This may be one of the most important things you'll ever hear tonight. Talvez seja uma das coisas mais importantes que você possa ouvir o que vamos falar essa noite. I believe that God wants you to be proof producers. Eu quero que eu creio que Deus quer que vocês sejam produtores de provas. When the devil shows up, e quando o diabo então aparecer, he wants you to have an understanding. Ele quer que você entenda of what to do, o que fazer, how to release your authority, como liberar sua autoridade, and how not just to be a hearer of the word, e não apenas como ser um herói da palavra, but a doer also. Mas um a uma pessoa que vai cumprir a palavra. Tonight we're going to compare the old covenant. Esta noite nós vamos comparar o Velho Testamento with the new covenant. Com o Novo Testamento. And in doing so, em fazer isto, you're going to see the unmerited favor of God. Você vai ver o favor imerecido de Deus. So before I start, I want to declare. Antes de começar, eu quero declarar that you walk in an abundance. Que você vai andar em abundância. Of undeserved favor. De favor não merecido. Amen. Amém. Amen. Now, God's unmerited favor, o favor não merecido de Deus, is a covenant. É uma aliança. Now that's important. Isso é importante. It means you don't just have momentary experiences of this favor. Não significa que você tem experiências momentâneas deste favor. But because it's a covenant, mas porque é uma aliança, you have full, constant access to this everlasting covenant. Você tem acesso constante para esta aliança eterna. This is a covenant of favor. É uma aliança de favor. Now a covenant is a pledge, it's a vow, it's a promise between two or more parties. Uma aliança é uma prova é um quando você faz um voto entre duas pessoas ou mais. And God will not alter the words. E Deus não vai alterar as palavras. Of a covenant. De uma aliança. And there is a covenant. E existe uma aliança. Of unmerited favor. De favor não merecido. How many of you are ready to receive and walk in the favor of God? Quantos aqui estão prontos para andar no favor de Deus? Amen. Amen. Now, throughout history, you'll find different types of covenants. Através da história você encontra diferentes tipos de alianças. You have the covenant that God made with Adam. Você tem a aliança que Deus fez com Adão. You have the covenant that God made with Noah. Você tem a aliança que Deus fez com Noé. And you have the covenant that God made with Abraham. E você tem a aliança que Deus fez com Abraão. But the two central covenants in the Bible. Mas as alianças centrais na Bíblia, as duas. Is number one the old covenant of Moses. É a primeira a velha aliança com Moisés de Moisés. And number two the new covenant of Jesus. E número dois a nova aliança com Jesus. Now, if you understand these two major covenants. Se você entende essas duas mais importantes alianças. And if you know how they are distinctly different. E se você entende como elas são diferentes e distintas, then you will have an unshakable foundation for your faith and confidence. Você vai ter um fundamento inabalável para a sua fé. In God's unmerited faith. No favor imerecido de Deus. But this is the foundation here. Mas esta é a fundação, fundamento aqui. A lot of times people don't want to spend time with foundation. Muitas vezes as pessoas não querem gastar tempo com fundamento, a fundação. But if our foundation be destroyed. Mas se a nossa fundação, o fundamento está destruído. What shall the righteous do? O que poderá fazer o justo? So this foundation that we're going to deal with tonight. Então este fundamento que vamos falar sobre ele essa noite Has everything to do tem tudo a ver with how effective como eficaz that your faith and confidence a sua fé e confiança towards God's favor is going to be é em relação ao favor de Deus now e como say, será now say it out loud I have diga bem alto eu tenho an abundance uma abundância of God's unmerited favor do favor e merecido de Deus amen amen now let's look at these two covenants. Vamos olhar essas duas alianças. First of all, the, the old covenant of Moses. Primeira, a velha aliança de Moisés. It is called the old covenant because it's old and has become obsolete. É chamada a velha aliança porque é velha e se tornou obsoleta. 
It's also known as the Mosaic Covenant because it was given through Moses. Também é conhecida como aliança de Moisés porque foi dada através de Moisés. This covenant of Moses is also known as the Sinaitic Covenant because the Ten Commandments were given at Mount Sinai. É conhecido como aliança uh, do Monte Sinai porque foi dada ali no Monte Sinai a Moisés. And finally, it is known as the Covenant of Law because it is based on man's keeping of the law. E também é chamada aliança da lei porque ela é baseada em um homem manter e obedecer a lei. This is the old covenant of Moses. Esta é a aliança, a velha aliança de Moisés. Now the new covenant of Jesus. Agora a nova aliança de Jesus. Is the covenant that we live under today. É a aliança que nós vivemos debaixo dela hoje. This new covenant of Jesus. Esta nova aliança de Jesus. Is also known as the covenant of grace. Também é conhecido como a aliança da graça. Because it is based on God's undeserved, unmerited favor. Porque é baseada no favor e aquilo que não merecemos da parte de Deus. But it's also known as the covenant of peace. Também é conhecida como aliança da paz. Because it expresses the shalom of Jesus. Porque expressa o shalom de Jesus. Now there is a difference. Existe uma diferença between the old covenant that came by Moses. Entre a aliança antiga que veio através de Moisés and the new covenant that came by Jesus. E a nova aliança que veio através de Jesus. Let's look at St. John chapter 1. Vamos olhar aqui em João no capítulo 1. And verse 17. E o versículo 17. First, let's read, I'm going to read uh, verse 14 first. Eu vou ler primeiro o versículo 14. And then, and then 17. E depois o 17. Verse 14 says, And the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verse 17. 17. For the law was given by Moses. Porque a lei foi dada por Moisés. But grace and truth came by Jesus. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Now, see the distinction here. Vejam aqui a distinção. The law was given by Moses. A lei foi dada por Moisés. Grace and truth came by Jesus. A graça e a verdade vieram por Jesus. Now grace and truth are synonymous. A graça e a verdade são sinônimos. You can you cannot have grace without truth, you cannot have truth without grace. Você não pode ter a graça sem a verdade, não pode ter a verdade sem a graça. And you shall know the truth. E conhecereis a verdade. And the truth shall set you free. E a verdade vos libertará. And you shall know grace. E conhecereis a graça. And grace will set you free. E a graça vai te libertar. You cannot you cannot deal with grace without dealing with truth. Você não pode tratar com a graça sem tratar com a verdade. And you cannot deal with truth without dealing with grace. E também não pode tratar com a verdade sem tratar com a graça. So grace and truth came together through the person and the ministry of Jesus Christ. Então a graça e a verdade vieram juntos através do ministério do Senhor Jesus Cristo. Grace is not a doctrine. A graça não é uma doutrina. Grace is not a teaching. Graça não é um ensino. Grace is not a curriculum. Graça não é um currículo. Grace is a person. Graça é um uma pessoa. His name is Jesus. E o seu nome é Jesus. Amen. Amém. So we understand that grace is grace. Nós entendemos que a graça é graça. And law is law. E a lei é lei. So Jesus did not come. Jesus não veio to give us more law. Para nos dar mais leis. But he came. Mas ele veio. So we could understand. Para que pudéssemos entender. And so that he can give us. Para que ele pudesse nos dar. Unmerited faith. Um favor não merecido. Now, when you look at the Abrahamic covenant, quando você olha na aliança abrâmica, this was a covenant of grace. Esta era uma aliança de graça. You see, before the law was given, antes da lei ser dada, none of the children of Israel died. Nenhum dos filhos de Israel morreu when they came out of Egypt. Quando saíram do Egito. That amazes me. Isso me impressiona. I never thought about that. Eu nunca pensei sobre isso antes. Nobody died. Ninguém morreu. You've got to be careful of the movies you look at. Você tem que ter cuidado com os filmes que você assiste. I'm getting ready to show you scriptures. Eu vou mostrar aqui as escrituras. Even though they murmured. Ainda me mesmo que eles estavam murmurando. And even though they complained against God's appointed leadership. Reclamando sobre o líder, a liderança de Deus tinha colocado. I want you to understand that you saw God's unmerited favor. Eu quero que vocês entendam que vocês veem aqui o favor é um merecido de Deus. Now let's examine some scriptures. Vamos examinar alguns versos. In the book of Psalms 105. No livro de Salmos 105. We have to go to the word. Nós temos que ir à palavra. We cannot open ourselves up to fables. Não podemos abrir as nossas a, 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 a ouvido para fábulas. Religion, a religião, wants to rob you. Ela quer te roubar of, of the truth. da verdade. We have to see it in the Bible. Nós temos que ver na Bíblia. Psalms 103. Salmos 105. 105. Right? 105. Yeah, 105. 
Verse 37. Versículo 37. And verse 37 says this. E diz assim. He brought them forth also with silver and gold, and there was not one feeble person among their tribes. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Two things here. Duas coisas aqui. When God delivers you, quando Deus te liberta, He delivers you out in a great way. Ele te liberta de uma grande maneira. He delivered them out with silver and gold. Ele os libertou com Prata e ouro. I prophesy you're about to be delivered out. Eu tô aqui profetizando que você está para ser liberto. With great blessings. Com grande bênçãos. And secondly, he declared that there was not one feeble person e, among their tribes. E ele declara aqui que não havia uma pessoa enferma entre as tribos. So he brought them out. Então ele os tirou. And not one person was feeble. Nenhuma pessoa enferma. Boy, that's powerful. Isso é poderoso. That's awesome. É maravilhoso. And I, I don't know where you are tonight. Eu não sei onde você está esta noite. But I still believe in a God. Mas eu ainda creio num Deus. That will bring you out of your situation. Que vai te tirar da tua situação. Amen. Amém. Now look at Exodus chapter 14. Vamos ver aqui em Êxodo no capítulo 14. Now we're examining what the word of God has to say. Nós estamos examinando o que a palavra de Deus tem a dizer. As a result of those radical statements I just made. Como resultado dessas declarações radicais que eu acabei de fazer. Exodus 14 and 11 says this. Êxodo 14 11 diz assim. And they said unto Moses, because there was there were no graves in Egypt, has thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore thou hast dealt thus with us to carry us forth out of Egypt. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizesse isso, que nos tens tirado do Egito? The grace of God was on them. A graça de Deus estava sobre None eles. Of the children Israel died. Nenhum dos filhos de Israel tinha morrido. When they came out of Egypt. Quando saíram do Egito. Well, what about when they murmured and complained? E quando eles murmuraram e reclamaram? Look at Exodus chapter 15. Olha aqui em Êxodo capítulo 15. Now all of this took place before the law was given by Moses. Tudo isto aconteceu antes que a lei fosse dada através de Moisés. And notice verse 23. Olha o versículo 23 do capítulo 15. Exodus 15:23. 15 e 23. Now in verse 23 it says, and when they came to Mara, they could not drink of the waters of Mara. For they were bitter, therefore the name of it was called Mara. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. And the people murmured against Moses, saying, "What shall we drink?" E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, "Que havemos de beber?" They were complaining. Estavam reclamando about not having something to drink. E não ter algo para beber. And he cried unto the Lord, and the Lord showed him a tree. Which when he had cast it into the water, the waters were made sweet. There he made for them a statue and an ordinance, and there he proved them. 25. E ali clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu um estatuto e uma ordenação, e ali os provou. So they were complaining about not having water to drink. Eles estavam reclamando de não ter água para beber. And God does a miracle so they can have some water to drink. E Deus fez um milagre para que eles tivessem água para beber. I mean, I would think God would like, you know, strike lightning on somebody. Eu eu penso que Deus de repente até gostaria de mandar um raio sobre algum da, daqueles. But they complain. Eles reclamavam. And He blessed. E Ele abençoou. What is this? O que é isso? Look at Exodus 16 and 3. Olhe em Êxodo 16 e 3. Verse 3. Versículo 3. And the children of Israel said unto them. Would to God we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the flesh pot, and when we did eat bread to full, for you have brought us forth into this wilderness to kill this whole assembly with hunger. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão, pão, comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto para matar de fome e toda esta multidão? Agora estavam reclamando de não ter algo para comer. So did God rain fire and brimstone on them? Será que Deus derramou ali fogo e enxofre sobre eles? No. Não. He rained manna from heaven to e, feed them. Ele fez que o maná descesse do céu para alimentá-los. It was as if every fresh murmuring brought forth fresh demonstrations of God's goodness. Aqui nós vemos como que se toda nova murmuração trouxesse uma bênção nova da parte de Deus. Now why? Por quê? 
Because all of these events occurred before the Ten Commandments were given. Porque todos esses eventos aconteceram antes dos dez mandamentos serem dados. Before the law was given, the children of Israel lived under unmerited favor. Antes da lei ser dada, o povo de Israel vivia debaixo de um poder não merecido. Before the law was given, the children of Israel lived under this grace covenant. Antes do, do povo receber a lei, esse povo de Israel vivia debaixo desta graça. And all of the blessings and provisions that they received were dependent on God's goodness. E todas as bênçãos e provisões que eles recebiam dependiam da bondade de Deus. The Lord delivered them out of Egypt os, not because of their goodness. O Senhor os libertou do Egito não porque eles eram bons. Not because of their good behavior. Não porque eles agiam de forma boa. He brought them out by the blood of a lamb on the doorpost. Eles os tirou do Egito através do sangue que foi ali aspergido nas portas. God wasn't good to them because they were good. Deus não foi bom para eles porque eles eram bons. God was good to them because he was good. Deus foi bom para eles porque Deus era bom. The children of Israel. Os filhos de Israel. Were dependent upon Upon God's faithfulness Dependiam da fidelidade de Deus to the Abrahamic covenant, ao aliança abrahâmica, which was a covenant based on his unmerited favor. Que foi uma aliança baseada no favor não merecido. See, Abraham lived 430 years. Abraão viveu, viveu 430 anos before the law was given an, by, Mos an, by, by Moses. Antes da lei ser dada por Moisés. God related to Abraham. Deus se relacionou a Abraão based on his faith in God's favor. Baseado no sua fé e o favor de Deus. And not based on Abraham's obedience to the law. E não na obediência que Abraão tinha à lei. There was no law. Não existia lei. He did it because, you know, he loved God. Ele fez porque ele amava a Deus. He trusted God. Ele confiava em Deus. And he trusted God's favor. E ele confiava no favor de Deus. Today, hoje, you and I live under the covenant of grace. Você e eu vivemos debaixo do, da aliança da graça. And God's blessings and provisions e, for us. E as bênçãos e provisões de Deus para are nós. Are based entirely on His goodness and His faithfulness. Estão baseadas totalmente na sua bondade e fidelidade. God is good to you. Deus é bom para ti. Because God is good. Porque Deus é bom. Amen. Amen. So any good thing that happens to you, então qualquer coisa boa que aconteça contigo, you got to give him the glory. Você tem que dar a glória a ele. You can't take no glory. Você não pode pegar a you glória. Give God the glory. Você tem que dar a Deus a glória. Come on, give him the glory right Vamos now. dar a glória this a ele agora. Levante a mão, diga, right Deus, now. eu te dou glória agora mesmo. Right eu te dou a glória agora. Amen. Amém. So when the Israelites journeyed from Egypt to Mount Sinai, they were under the Abrahamic covenant of grace. Quando eles saíram lá do Egito para o Monte Sinai, estavam debaixo da graça de abraâmica. Therefore, in spite of their murmuring, portanto, uh, deixando de lado tudo, toda a murmuração, in spite of their complaining, ainda mesmo que eles reclamavam, God delivered them out of Egypt. Deus os libertou do Egito. And provided for them supernaturally. E proveu a eles de uma forma sobrenatural. Not based on their goodness. Não baseado na bondade Not deles. Based on their faithfulness. Não baseado na fidelidade but deles. based on his goodness. Mas baseado na bondade de Deus. And based on his faithfulness. E baseado na fidelidade de Deus. See, you got to understand something. Você tem que entender algo. The blood of Jesus. O sangue de Jesus. Has cleansed me from all my sins. Tem me limpado de todo o pecado. But that doesn't mean Mas isso não significa that I can just sin que eu posso agora pecar without consequences. Sem consequências. There will always be sempre haverá consequences for sin. Consequências para o pecado. God loves you. Deus te ama. God forgives you. Deus te perdoa. But sin will destroy you. Mas o pecado te destrói. You must understand that, ladies Você and gentlemen. Você tem que entender isso, senhores e senhoras. Uh, While God has forgiven you of sins, enquanto Deus tem te perdoado dos pecados, there will still be a price to pay. Ainda existe um preço a ser pago for sinning, por pecar. You see, even though you're cleansed of sin, ainda mesmo que você seja limpo do pecado, your sin may cause you to die early. O teu pecado talvez faça você morrer mais cedo. See, God blesses you. Deus te abençoa because of your faith in Jesus. Por causa da tua fé em Jesus. And if you receive what Jesus did, e se você recebe o que Jesus fez, you're not going to want to sin. Você não vai querer pecar. So don't let anybody tell you. Então não deixe ninguém te dizer that because you're under grace, porque você está debaixo da graça, that it's okay to sin. É, tá tudo bem pecar. Because you're under grace, porque você está debaixo da graça you want, you won't want to sin. você não vai querer pecar Because the grace of God porque a graça de Deus will set you free vai te libertar from sin. do pecado amém amém Now let me show you something. Deixa eu te mostrar algo aqui. To me it was the it was the most powerful thing I've ever seen in the Bible. 
Para mim foi a coisa mais poderosa que eu vi na Bíblia. It was the turning point for my whole life. Foi o ponto da virada na minha vida. I've only shared this. Eu só compartilhei isso. At my church in Atlanta. Na minha igreja ali em Atlanta. And I now I felt led to share it with you. E agora eu me senti aqui impulsionado para compartilhar com vocês. I was vocês. so impressed with your hunger for the word Eu last fiquei night. tão impressionado com a fome que vocês têm pela palavra I'm noite ready passada. I'm open up the very books of my life. Que eu estou pronto para abrir os verdadeiros livros da minha Because vida aqui. Because I want you to be successful. Porque eu quero que vocês tenham sucesso. I want you to be victorious. Eu quero que vocês tenham Vitória. I want you to understand. Eu quero que vocês entendam. Because of what Jesus has done. Pelo que Jesus tem feito. We're not trying to get victory. Nós não estamos tentando agarrar a vitória. We already have victory. Nós já temos a vitória. We're coming from a place of victory. Nós saímos de um lugar de vitória. You're already successful. Você já é bem sucedido. You're already victorious. Você já é vitorioso. Now lay hold of it. Agora você agarre, with tome conta faith. com a sua fé. Possess it with your faith. Possua com a tua fé. Walk in it right now. Ande nisto agora And mesmo. And every day. E declare todos os I dias. Eu sou bem sucedido. Eu sou vitorioso. Eu sou, vitorioso. Eu sou próspero. You do it, you do it, you do it. Faça, faça isso, faça isso. The righteousness by faith speaks. A justiça pela fé fala. Amém. Amém. Now, there was a great exchange that took place. Teve algo estranho que aconteceu. Exodus chapter 19. Êxodos no capítulo 19. I want to read verse 4 through 6. Eu quero ler do versículo 4 ao 6. Now this is amazing. Isso é impressionante. Exodus chapter 19. Exodus 19. In verse 4 he says, "You have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagles' wings and brought you unto myself." Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. God was saying here. Deus estava dizendo aqui. You saw with your eyes. Vocês viram com os vossos olhos. How I delivered you. Como eu vos libertei. You saw with your eyes. Vocês viram com os vossos olhos. How I opened up the Red Sea. Como eu abri o mar vermelho. How I fed you manna from heaven. Como eu alimentei com maná you do céu. You saw this thing. Vocês viram essas coisas. You saw how I delivered you. Vocês viram como eu vos libertei. You saw how I favored you. Vocês viram como eu favoreci you vocês. You didn't deserve any of it. Vocês não mereciam nada disso. But I did it anyway. Mas eu fiz de qualquer forma. And look at verse, look at verse five. Olha o versículo 5. Now therefore, if you will obey my voice, indeed, and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure unto me, above all people, for all the earth is mine. Now listen to, go ahead and read that. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Now, now this is a setup. Isso aqui é como que uma armação. Yeah, God knew Deus sabia o que estava para acontecer. Watch what happens when he said this. Now before he didn't say this, he just blessed them. Antes Deus não tinha dito isso, ele apenas os abençoava. He just took care of them. Ele cuidava deles. Now he's putting requirements. Agora ele está aqui requerendo algo. Look at what he says in verse 7. Olha o que diz no versículo 7. And Moses came and called for the elders of the people and laid before the for their faces all these words which the Lord commanded him. So 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 Moses is telling everybody what God said in verse 6. Aqui Moisés está dizendo, e veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Ele está explicando o que tem no versículo 6. Now look what the answer was in verse 8. Olhe a resposta aqui no versículo 8. Wow. Wow. And all the people answered together and said, All that the Lord hath spoken, we will do. And Moses returned the words of the people unto the Lord. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do Now, povo. Something happened here that a lot of Christians don't even see it. Algo aconteceu aqui que muitos crentes não veem e não entendem. In verse 8, no versículo 8, according to the Hebrew syntax, de acordo com o hebraico, they answered arrogantly. Eles responderam de uma forma arrogante. Here's what it reads in the syntax. Aqui é o que diz no hebraico. All that God commands us, we are well able to perform. Tudo que Deus nos mandar, nós somos capazes de fazer. In other words, em outras palavras, here's what they said. Aqui é o que eles estavam dizendo. God Deus, don't judge us. Não nos julgue. And bless us. E nos abençoe. Anymore. 
mais based on your goodness and your faith baseado na tua bondade e na tua fidelidade but we want you o que nós queremos to judge us que tu nos julgues based on our merits é baseado na nosso no nosso merecimento bless us abençoa-nos based on our obedience baseado na nossa obediência because we are well able porque nós somos bem capazes to perform de fazer whatever you demand of us qualquer coisa tu pedir de nós something happened algo aconteceu Something changed. Algo mudou. Because before that, porque antes disso, God was giving them unmerited favor. Deus estava dando favor não merecido. Requiring nothing of them. Não estava pedindo nada de volta. And God loves to be trusted. E Deus ama ser confiado. Now all of a sudden, de repente, man thinks he can do it all. O homem pensa que pode fazer tudo. That we don't need your favor anymore, Que não precisa mais do teu favor, a Deus. We're well able. Nós somos capazes. To do everything you ask. Para fazer tudo nos pedir We're well able. Nós somos bem capazes to obey everything you give de obedecer us. tudo que tu nos dá. So now things have changed. Agora as coisas mudaram. I want you to notice something here, ladies and gentlemen. que você note aqui algo, senhores that e senhoras. moment on, daquele momento em diante, things changed with the children of Israel and God. As coisas mudaram com os filhos de Israel e Deus. He distanced himself from them. Ele se distanciou deles. And he told Moses. E ele disse a Moisés. To command the people. Para ordenar o povo. Not to go near Mount Sinai. Não chegar perto do Monte Sinai. For the mountain was holy. Porque aquele monte era santo. What happened? O que aconteceu? Once God's grace was rejected, quando a graça de Deus foi rejeitada, and the people presumed upon their own righteousness, e o povo pensou sobre a sua própria justiça, presumia-se, they became self-righteous. Eles se tornaram agora justos em si próprios. And all of a sudden, obedience, e de repente a obediência, to respond to Him, para responder a Ele, well, God drew back from them. Deus se afastou deles. Watch what happens in the scripture. Olha o que acontece nas escrituras. See what happened in verse 8. Veja o que acontece no versículo 8. And look at how God responds in verse 9 through 13. E veja como Deus responde de 9 até o 13. Verse 9. Versículo 9. And the Lord said unto Moses, Lo, I come unto thee in a thick cloud, that the people may hear when I speak with thee, and be believe thee for e forever. And Moses told the words of the people unto the Lord. E disse o Senhor a Moisés, Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E o Senhor disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã e lavem eles as suas vestes. E be ready against the third day, for the third day the Lord will come down in the sight of all the people upon Mount Sinai. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. And thou shalt set bounds unto the people round about, saying, take heed to yourselves, that you go not up into the mount, or touch the border of it, Whosoever touches the mount shall be surely put to death. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. There shall not, there shall not a hand touch it, but he shall surely be stoned or shot through. Whether it be beast or man, it shall not live when the trumpet soundeth long. They shall come up to the mount. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá soando a buzina longamente, então subirão o monte. Now they come all the way from Egypt. Eles vieram todo o caminho do Egito. Nobody feeble. Ninguém doente. Nobody died. Ninguém morreu. But as soon as they rejected the grace of God. Quando eles rejeitaram a graça de Deus. All of a sudden now, de repente agora, if you touch something you're going to die. Se você toca algo você vai morrer. All of a sudden now, de repente agora, there are laws showing up. Existe a lei aparecendo. What a change. Que mudança. The Lord's presence, a presença do Senhor, been with them. Estava com eles. Every step of the way. Todo o caminho passo a passo. In the pillar of cloud by day. Durante o dia na nuvem. And the pillar of fire by night. E à noite na, no pilar de fogo. Through the Red Sea. No mar vermelho. And they had provisions. E eles tinham provisões. For their every para toda necessidade. Ele foi bom para com eles. Por causa da sua fidelidade. A aliança abraâmica. Baseado na sua graça. Mas agora. Eles queriam que os filhos de Israel. Se mantivessem distante da sua presença. A presença dele estava com eles. Agora ele diz não cheguem perto. Ele não podia mais. Lidar com eles. Da mesma forma. 
forma. Because they had elected porque eles tinham eleito to come under a different covenant a estar debaixo de uma diferente in aliança their dealings with God. em estar lidando para com One Deus. That was based on their performance. Uma que era baseada na performance deles One that was based on their obedience. que era baseada na obediência deles And not on his goodness. e não na sua bondade As he did before. como ele tinha feito antes. After Israel Depois de Israel told God to judge them ter dito a, a Deus para julgá-los based on their performance. baseado na performance deles In the next chapter, no próximo capítulo God gives the Ten Commandments. Deus dá os dez mandamentos. You see, the more you try to keep the law, quanto mais você tenta manter a lei, by your own efforts, pelas suas próprias forças, the more it will bring forth, mais vai trazer, what it was designed to bring forth, o que foi destinado para ser trazido. Your failing and your sins, você vai fracassar nos seus pecados. First Corinthians chapter 15 and 56 says this. Primeiro Coríntios 15 diz o seguinte. In verse 56 says this, the sting of death is sin. And the strength of sin is the law. The sting of death is sin, but the strength of sin is the law. Verse 56. 1 Coríntios 16 e 56. For 15. E eu falei o quê? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. If you will notice, as soon as the law of Moses was given, se você notar assim que foi dada a lei de Moisés, they made the golden calf. Eles fizeram um bezerro de ouro. See, the law shows you what's wrong with you. A lei te mostra o que está errado contigo. It's like a mirror. É como um espelho. It'll show you what's wrong. Vai mostrar o que está errado. But it won't lift a finger to help you. Mas não vai levantar um dedo para te ajudar. Wow. Wow. Look at Romans chapter 5. Olhem Romanos no capítulo 5. Do you feel like you're in school tonight? Vocês sentem como se estivessem numa escola hoje à noite? Verse 20. Versículo 20. Moreover the law entered that the offense might abound, but where sin abound, grace did much more abound. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Grace is always going to be greater than sin. A graça sempre será maior do que o pecado. Amen. Amém. Now after they had exchanged covenants. Depois que eles mudaram a aliança. God's response to the children of Israel. A resposta de Deus aos filhos de Israel. When they murmured, now it changed. Quando eles murmuraram, agora mudou. Now before they murmured. Antes deles murmurarem. And you saw his favor and grace. Você viu o favor de Deus e a sua graça. But now since they decided they wanted to to live by the law. Agora quando eles decidiram que queriam viver pela lei. God's, God now had to change. Deus agora teve que mudar. Look at Numbers 21. Olhem número 21 and in numbers 21 e números 21 we find them complaining nós encontramos aqui eles reclamando now they complained about a lot coming out of Egypt eles reclamavam muito quando estavam saindo But do Egito look what happened. agora olha o que aconteceu numbers 21 verse 5 21 e versículo 5 and the people spake against God and against Moses Wherefore have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness for there is no bread neither is there any water and our souls loatheth this light bread and the Lord sent fiery serpents among the people and they bit the people and much people of Israel died. 5 e 6 e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Look at this. Olha isso. God lifted his hand of protection over them. Deus tirou sua mão de proteção que estava And sobre eles. the serpents to move in on them. E permitiu que as serpentes chegassem ali onde eles estavam. God responded differently. Deus Respondeu de uma forma diferente. Because he was now operating under a different covenant with them. Porque agora ele estava operando de uma forma diferente, numa aliança diferente para com eles. And according to Deuteronomy 28, e de acordo com Deuteronômio 28, verses 3 through 4, versículos 3 a 4, the old covenant, let's go there, Deuteronomy 28. Deuteronômio 28. Hallelujah. Hallelujah. Good class, good class. Boa classe, boa classe. I'm going to tell everybody in the U.S. that Brazilian people know how to sit and receive the word. Eu vou dizer a todo mundo nos Estados Unidos que o povo brasileiro sabe sentar e receber a palavra. Yes. 
Yes. <laughs> Verse 3. Versículo 3. Blessed shall thou be in the city, blessed shall thou be in the field, blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of all thy cattle, the increase of thy kind, and the flocks of all thy sheep. And then in verse 12, he says, The Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the works of thy hand, and thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. 3 e 4 e depois o 12. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Agora o 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para te dar chuva, a terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Não. Listen to this, though. Ouçam isso agora. The old covenant of law. A velha aliança da lei was entirely based on your works and abilities to keep God's commandments impeccably. Era totalmente baseada na sua forma de manter os mandamentos de Deus de uma forma impecável. Only then could you be blessed. Somente assim você poderia ser abençoado. But if you brought, if you broke one piece of the law, se você quebrasse um pedaço da lei, then you would be guilty of the whole thing. Você então seria culpado de tudo. But if you failed to keep God's commandments, se você falhasse em manter os mandamentos de Deus, then you would be cursed. Então você seria amaldiçoado. This sounds impossible. Isso parece impossível. Who can keep all of the law? Quem pode manter, guardar toda a lei? There were laws about when to go to the bathroom. Existiam leis de, que diziam como você deveria ir ao banheiro. According to the book of James, if you offend in one area, de acordo com o livro de Tiago, se você ofendesse em uma área, then you're guilty of the whole thing. Você era culpado de tudo. So what if you can't hold it and you run to the bathroom? Então se você não pudesse segurar antes de correr para o banheiro, then you would be guilty of breaking the whole law. Você seria então culpado de quebrar toda a lei. There was a law about not eating pork. Tinha uma lei sobre não comer porco. Some of us broke that law today. Alguns de nós quebramos essa lei hoje. Who can keep the whole thing? Quem pode manter tudo, guardar tudo? So the next question. Então a próxima pergunta. What's the purpose of the law? Qual é o propósito da lei? Before we talk about the new covenant, what's the purpose of the law? Antes de falar sobre a nova aliança, qual é o propósito da lei? What we could not accomplish under the law, o que não podemos completar ou fazer debaixo da lei, can now be accomplished through God's love and grace through faith. Pode ser feito agora através do amor e a graça de Deus através da fé. Now listen to me. Ouça me. The purpose of the law. O propósito da lei. The law of Moses was given by God Himself. A lei de Moisés foi dada por Deus, Ele próprio. So the law is holy. Então uma lei era santa. The law is good. A lei era boa. It came from a holy God. Veio de um Deus santo. It came from a good God. Veio de um bom Deus. The law is excellent. A lei é excelente. It is perfect. É perfeita. For the purpose for which He sent it. Para o propósito pela qual Ele a enviou. So we got to know the purpose for which he sent it. Então nós temos que entender o propósito pela what qual ele enviou. What was God trying to do? O que que Deus estava tentando fazer? Well, real quickly. Rapidamente. What is the purpose of the law? Qual é o propósito da lei? Number one. Número um. The law of Moses. A lei de Moisés. Should demonstrate. Deve demonstrar. That all people. Que todas as pessoas. Need a savior. Precisam de um salvador. God gave you the law. Deus te deu a lei, so you could finally come to the place. Para que você pudesse chegar a um ponto of understanding de entender that you need Jesus. Que você precisa de Jesus. I need you to know that I need Jesus tonight. Eu preciso que você entenda que eu preciso de Jesus essa I noite. I need a savior tonight. Eu preciso de um salvador essa noite. I can't do this by myself. Eu não posso fazer isso sozinho. I don't care how good I am. Não importa quão bom eu seja. I don't care how long I pray. Não importa tanto tempo que eu ore. I don't care how much of the Bible I know. Não importa quanto da Bíblia eu conheça. I need a savior. Eu preciso de um salvador. And the law was given. E a lei foi dada. To show you. Para te mostrar. That you would not be able to keep it perfectly. Que você não seria capaz de deixar tudo perfeito. Without a savior. Sem um salvador. Romans chapter 3:19 shows us something. Romanos 3 e 19 nos mostra algo. Oh, praise God. You're going to love the way this ends. Vocês vão amar a forma que isso aqui vai terminar. Romans 3 verse 19. Romanos 3 e 19. 
Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. The law was given by Moses a lei foi dada por Moisés to Jewish people. para o povo judeu. So if you're not Jewish, então, se você não era judeu, the law wasn't given to you. a lei não tinha sido dada a você. And here we are trying to keep something e aqui nós estamos tentando guardar algo that wasn't given to us in the first place. que não foi dado a nós em primeiro lugar. We were given the new covenant. A nós foi dada a nova aliança. But you're trying to claim something that wasn't even given to you. Mas você está tentando é, pegar algo que não foi dado nem para você. Jesus as a Jew. Jesus como um judeu. Kept the whole law. Ele manteve toda, manteve toda a lei. And on the cross. E lá na cruz. He brought salvation for all. Ele trouxe a salvação para todos. For the Jews and the Gentiles. Para os judeus e gentios. Oh glory to God. Oh glória a Deus. The second reason, purpose for the law. A segunda razão ou propósito para a lei. The law of Moses should reveal sinners. A lei de Moisés deve revelar os pecadores. The law shows you that you're you're a sinner. A lei mostra que você é um pecador. Romans 3 verse 20. Romanos 3 versículo 20. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified or declared righteous in the sight of God. For by the law is the knowledge of sin. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. The law shows you that you have A lei mostra que você tem problemas. The law you help. A lei te acusa sem te ajudar. The law will show you you have problems, but it doesn't show you how to be transformed from the problem. A lei te mostra que você tem problemas, mas não te mostra como você ser transformado dos problemas. The law has no power to bring transformation. A lei não tem poder para trazer a transformação. But look at Romans chapter 8. Mas olhe em Romanos no capítulo 8. And verse 3. E versículo 3. The law can't change you. A lei não pode te mudar. But Jesus can. Mas Jesus pode. Verse 3. Versículo 3. For what the law could not do. In that it was weak through the flesh, God sending his own son in the likeness of sinful flesh, and for sin he condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the spirit. 3 e 4. Por quanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. In Matthew chapter 5, Mateus no capítulo 5, Jesus raises the standard of the law. Jesus levanta aqui to make it almost o padrão da lei para que seja quase impossível. To make it almost impossible to keep. Para mantê-la. So you would have no choice but to choose him. Você não tem escolha, você tem que escolher a ele. Look at what he said in Matthew 5 verse 20. Olha o que diz em Mateus 5 e versículo 20. For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees, you shall in no case enter into the kingdom of heaven. Porque vos digo que a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. You have heard that it was said by them of old times, Thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. Ouvistes 21, que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. But I say unto you, that whoever is angry with his brother without a cause, shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother Raka, shall be in danger of counsel, but whosoever shall say thou fool, shall be in danger of hell's fire. Versículo 22, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão, mão de raca será réu do sinédrio e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Then he goes on and says things like if you look at a woman with lust in your heart. E ele continua a dizer se você olhar com uma mulher com concupiscência nos teus olhos. You've committed adultery. Você já cometeu adultério. He keeps raising the standard. Ele continua a levantar o padrão. And making it impossible to keep. E fazer faz de uma forma impossível de se guardar. Yeah, you might go 
Three or four months, talvez você pode passar três, quatro meses living flawless, vivendo sem falta, but eventually you're gonna miss it. mas eventualmente você vai fracassar. Who can live like this? Quem pode viver assim? He raised the standard and made it impossible. Ele levantou aqui o padrão e fez com que fosse impossível. Why did he do this? Por que, que ele fez isso? So that all should see their own sins and the limitation of their system of self-righteousness. Can you repeat it? So that all can see. Para que todos possam ver. Their sins os seus pecados and the limitation e a limitação of the system of self do sistema da justiça própria. He wants you to see Ele quer que você veja that you're not gonna get there que você não vai chegar lá your através da sua justiça pessoal. That the only way you're gonna get there a única forma que você vai chegar lá his é recebendo a sua justiça. Your is not enough. A sua justiça pessoal não é o bastante. See, we want to go around and live life self-righteous. A gente quer andar por aí viver uma vida é, justa, uma pessoalmente justa. Oh, look at what he did. Olha o que, é que ele fez. At least I didn't do that. Pelo menos eu não fiz aquilo. That's self-righteous. É justiça pessoal. Oh, I give, I give plenty of money to the church. Oh, eu dou muito dinheiro para a igreja. That's why I'm blessed. É por isso que eu sou abençoado. That's self-righteous. Isso é justiça pessoal. You're blessed because God wanted to bless you. Você é abençoado porque Deus quer te abençoar. Oh, look at that man. Olha para aquele homem. Look at that woman. Olha para aquela mulher. At least I don't do pelo menos eu não faço aquilo. Você é justo pessoalmente. Justiça própria é uma justiça, é uma injustiça. É uma injustiça. So you can go around declaring você pode declarar how awesome you are, como você é impressionante, how you are, como você é perfeito and how flawless you are. e como você não tem falhas. But I just identified one problem. Mas eu identifiquei um problema. You just proved yourself righteous. Você se provou sendo justo. Because I'm not going to heaven Porque eu não vou para o céu based on my self baseado na minha justiça própria. I'm going to heaven eu vou para o céu Because of the righteousness of Jesus. Por causa da justiça de Jesus. Number three. Número três. The law was given. A lei foi dada. Now listen to this. Ouçam isso. To increase sin. Para aumentar o pecado. What? O quê? The law was given to increase sin. A lei foi dada para aumentar o pecado. Look at Romans chapter 7, 13. Olha em Romanos 7 e 13. When I first realized this, I'm like, God, what are you doing? Why would you want to increase sin? Why do I... See, the law is perfect. Eu, eu, quando eu vi isso, eu falei, por que tu quer aumentar o pecado? A lei foi dada, ela era perfeita. But we are not. Mas nós não somos. That was the problem. The law is flawless. A lei era sem falha. But we are not. Mas nós não somos. The law is good. A lei era boa. But sometimes we're not. Mas muitas vezes nós não somos. In fact, the law was too perfect. A lei era até perfeita demais. It was too perfect for us to keep it. Era all. perfeita demais para a gente guardar tudo. So, by, by, so trying to keep it in self effort. Então tentar manter guardar a lei com um esforço próprio. Assures you you're gonna mess up. Vai garantir que você vai fracassar. So the more I preach the law. Então quanto mais eu prego a lei, the more I equip you to sin. Mas eu te equipo para pecar. Watch this. Ouçam isso. Romans 7, 13. Romanos 7, 13. For was then that which is good made death unto me? God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me by that which is good. That sin, by the commandment, might become exceeding sinful. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o um pecado para que se mostrasse pecado operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. And look at verse 7. Olha o versículo 7. What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin, but by the law. For I had not known lust, except the law had said, thou shalt not covet. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. So what made us know sin and covetousness? Então o que fez nos conhecer o pecado e a concupiscência, a cobiça? The law. A lei. Look at Romans 5 and 20 again. Olhe em Romanos 5 e 20 novamente. He says, moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abound or increased, grace did much more abound or increase. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Notice in verse 20, it says, when the law entered, sin increased. 
Preste atenção que aqui diz quando a lei chega, o pecado aumenta. Now look at one, 1 Corinthians 15 and 56 one more time. Vamos olhar em 1 Coríntios 15 e 56. 1 Corinthians 1 Corinthians 15 Somebody said we went to school tonight. Algumas pessoas estão dizendo eu fui para a escola First hoje à noite. 15, 1 Coríntios 15, 56. E versículo 56. And I look at verse 56 one more time. Olhe mais uma vez o versículo 56. The sting of death is sin. And the strength of sin is the law. Ora, ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. So if you want to strengthen your church's ability to sin, preach the law. Se você quer aumentar a habilidade da sua igreja de pecar, pregue a lei. Because the more you preach the law, que quanto mais você prega a lei, the more you preach performance, mais você prega performance, the more you preach self-effort, mais você prega esforço próprio, the more you preach self-righteousness, mais você prega a justiça própria, the more you equip your people to sin, mais você equipa o seu povo para If pecar. If you love your people, se você ama o seu povo, stop, pare, don't do it, não faça isso, set them free. Deixe os livres. Jesus, Jesus is the way out. é o caminho para essa saída. Amen. Amém. Number four. Número quatro. The law was perfect. A lei era perfeita. For why it was sent. Para aquilo que foi enviado. In Romans chapter 7 and 12. Em Romanos 7 e 11. Romans chapter 7 and verse 12. Romanos 7 e 11. Oh Lord. Oh Senhor. Verse 12. Versículo 12, 7 e 12. Wherefore the law is holy and the commandment holy and just and good. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. There was nothing wrong with the law. Não havia nada errado com a lei. But there was something wrong with us. Mas havia algo errado conosco. The law was not sent to solve this problem. A lei não foi enviada para resolver este problema. That we had. Que nós temos. With sin. Que com pecado. Jesus was sent. Jesus foi enviado. To solve this problem. Para resolver este problema. That we had. Que nós temos. With sin. Com pecado. But But you needed the law Mas você precisava a lei to show you you had a problem with sin. Para mostrar que você tinha um problema com o pecado. Once you realize you had a problem with sin. Quando você percebeu que tinha um problema com o pecado. Then you know you need a savior. Então aí você passou a perceber que precisava de um salvador para te libertar do pecado. Amen. Amém. Number five. Número 5. The purpose of the law of Moses. O propósito da lei de Moisés. Ended. When, when Jesus died and was resurrected. Quando Jesus morreu e ressuscitou. Hebrews chapter 7. Hebreus do capítulo 7. Verse 18. Versículo 18. Verse 18. I'm going to start at verse, uh, uh, yeah, verse 18 and 19. Versículo 18 e 19. For there is verily a disannulling of the commandment going before the weakness and unprofitableness thereof. For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did By, by the which we draw nigh unto God. Vamos ler 7, 18 e 19. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Now, At this point, a lot of people go to Matthew chapter 5. Nesse ponto, muitas pessoas vão para Mateus no capítulo 5. And they say everything you said is a contradiction of Matthew chapter 5. E aí você pode dizer tudo que você está dizendo é uma contradição do que diz em Mateus capítulo 5. And Matthew chapter 5. E Mateus no capítulo 5. Says that Jesus did not come to destroy the law. Diz que Jesus não veio para destruir a lei. So in verse 17 and 18, no versículo 17 e 18, he says, "Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass away, not one jot and tittle, uh, no wise shall pass from the law till all be fulfilled." Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Não, algumas pessoas podem dizer, mas aqui Mateus 
Isso que você leu não contradiz o que você tem dito. Veja o que diz. Jesus, didn't come to destroy the law. Jesus não veio para destruir a lei. Yes, that is right. Sim, é certo. Jesus, did not come to destroy the Jesus law. não veio para destruir a lei. But keep reading. Mas continue lendo. But he came to fulfill the law. Mas ele veio para cumprir a lei. Not to destroy it, but to fulfill it. Não para destruir, mas para cumprir. Jesus has fulfilled the law. Jesus cumpriu a lei. He fulfilled it perfectly. Ele cumpriu perfeitamente. He did what no man could do. Ele fez o que nenhum homem podia fazer. He kept every bit of the law. Ele manteve todo pedaço da lei. He is our champion. Ele é o nosso campeão. He has fulfilled the law. Ele cumpriu a lei. And now, e agora, Jesus himself, Jesus ele próprio, has become the new and the living way to heaven. Tem se tornado novo caminho e nova maneira para ir Jesus, para o céu. Jesus himself, Jesus ele próprio, has become the new and living way to the blessings of God. Tem se tornado novo caminho para as bênçãos de Deus. It is not through the law that I get blessed. Não é através da lei que sou abençoado. It is not through the law that I prosper. Não é através da lei que eu prospero. It is not through the law that God's gonna bless me abundantly. Não é através da lei que Deus vai me abençoar abundantemente. Because Jesus fulfilled the law. Porque Jesus cumpriu a lei. Agora é através de Jesus que eu sou abençoado, que eu sou curado, que eu sou liberto, que eu prosperarei. Todas as bênçãos de Jesus de Deus virá sobre mim através de Jesus Cristo. Amém. 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 E amém. Agora. Let's look at the covenant that we're under. Vamos olhar aqui a aliança que nós vivemos we, debaixo dela. And gentlemen, are under the new covenant. Nós, senhores e senhoras, estamos debaixo da nova aliança. Go to Hebrews chapter 8. Vamos para Hebreus no capítulo 8. Do, I'm, I'm, I'm lost time. We, we, do I need to stop? No, we have 35 minutes. Okay, okay, good, good. Hebrews chapter 8. Hebreus no capítulo 8. The new covenant. A nova aliança. Now that you understand the old covenant, Agora que você entende a velha aliança. What happened, você entende o que aconteceu. Let's now see where we are right now today. Vamos ver onde estamos aqui hoje. Hebrews 8, verse 6. Hebreus 8, versículo 6. And here's what it says. Aqui está o que diz. But now hath he obtained a more excellent ministry by how much also he is the mediator of a better covenant which was established upon Better promises. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor conceito que está confirmado em melhores promessas. For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. Sete, porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. For finding fault with them, he said, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Oito, porque repreendendo-os, lhes diz, Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo conserto. Now notice in verse 6. Olha o versículo 6. Jesus, is responsible Jesus é responsável for giving to us para nos dar a better covenant. uma melhor aliança. With better promises. Com melhores promessas. We have a better covenant. Nós temos uma melhor aliança. Than the one that came by Moses. Do que aquela que veio através de Moisés. So if this is a better covenant. Se esta é uma melhor aliança. Why stick with the one that's not as good as this one? Por que ficar com aquela velha que não é tão boa como essa? And then in verse seven. E no versículo 7 He said the first covenant had 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 faults. Porque se aquele primeiro for irrepreensível. It was not faultless. Se fosse sem faltas. He said it had. Excuse me. Let me say this. The problem with the first covenant was we couldn't keep it. Ah, o problema com o primeiro mandamento, a aliança, nós não poderíamos guardá-lo. That was the fault with the first covenant. Era o fracasso com o primeiro mandamento. If aliança. the first covenant was okay, se a primeira aliança era okay, then why would you seek a second covenant? Por que então buscar um segundo uma segunda aliança? Now in verse eight, agora no versículo 8, here's the key. Aqui está a chave. Now, now, what we've got to be careful now. O que nós temos que ter cuidado agora? There's the covenant of the law. Existe a aliança da lei. And here's the new covenant of grace. E agora a nova aliança da graça. You've got to be careful not to take new wine. Você tem que tomar cuidado para não pegar o vinho novo and put it in old wine skin. E colocar no odre velho. It's called a mixture. Isso é chamado uma mistura. When you mix the new with the old, quando você mistura o novo com o velho, then the then it, then then the old wine skin will burst. O que vai acontecer é que a, o odre velho de couro vai explodir, and estourar, the new wine will spill, e o vinho novo vai ser derramado, and you get zero benefit. E você não vai receber benefício nenhum. 
Don't mix. Não misture. And what we've been doing in the church? O que nós temos feito na igreja? We keep mixing the new covenant. A gente mistura a nova aliança with the old covenant. Uma velha aliança. And we end up getting zero results. E a gente recebe zero de resultado. I'm tired of you getting zero results. Eu tô cansado de ver pessoas recebendo resultados Let's zero. Let's not mix it anymore. Não vamos misturar mais não. You see what happens is we say in the new covenant we are saved by grace. Here's what we say. We say I'm a sinner. Nós dizemos no novo aliança, eu sou um pecador, saved by grace. Salvo pela graça. Well, which one are you? Qual é você? You can't be both. Você não pode ser os dois. No, I used to be a sinner. Eu era um pecador, but under this covenant I'm saved by grace. Agora debaixo dessa aliança eu sou salvo and pela graça. I'm not a sinner. Eu não sou mais um pecador. I'm the righteousness of God. Eu sou a justiça de Deus. You can't keep mixing the old with the new. Você não pode continuar misturando o velho com o novo. And most of the churches around the world. E a maior parte das igrejas ao redor do mundo. Are wondering why don't I get results? Pergunta porque eu não tenho resultados. Because you're mixing the covenant of the law with the covenant of grace. Porque você está misturando a aliança da lei com a aliança da graça. If you keep doing that, you're going to continue to get zero results. Se você continuar fazendo isso, vai ter resultado sempre zero. And it is time for the body of Christ to get results. Chegou a hora do corpo de Cristo ter resultados. The devil needs to see results in your life. O diabo precisa ver os resultados na sua vida. Unbelievers need to see results in your life. Os descrentes precisam ver o resultado na sua vida. They need to see your bills paid. Eles precisam ver que você paga as suas contas. They need to see you owning your own job. Eles precisam ver que você é dono da sua própria firma. They need to see you out of debt. Que você não tem dívida. That they will know that there's a God in heaven. E eles vão saber então que existe um Deus nos céus. That will prosper His people. Que vai prosperar o seu povo. But that will not happen mixing covenants. Mas isso não vai acontecer quando misturamos alianças. Verse eight. Versículo 8. For finding fault with them, those things in the old covenant. Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant. Versículo 8, porque repreendendo os lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com uma casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo conserto. Versículo 9. Now he says I'm going to make a new covenant. Ele diz eu vou fazer uma nova aliança, um conselho. Verse 9 tells you what it's going to be like. E agora no 9 diz como vai ser. It's not going to be according to the old. It's not going to be it not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out in the land of Egypt because they continued not in my covenant and I regarded them not saith the Lord. Não segundo o conselho que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu conserto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. That first covenant was based on man's faithfulness. Aquele primeiro conserto, a aliança, foi feita através da fidelidade do homem, baseado nisso. Under the old covenant, no velho If, Na velha aliança, if you were faithful, God would be faithful. Se você era fiel, Deus seria fiel. Under the old covenant, if you were good, God would be Na good. Na velha aliança, se você era bom, Deus era bom. He says, I'm not gonna make this covenant. Eu não vou fazer esta aliança diz ele. Like that covenant. Como aquela aliança. Where I have to depend on what you do. Aonde eu tenho que depender naquilo que vocês fazem. To determine what I do. Para determinar o que eu faço. He says I've discovered. Ele disse eu descobri that man is not faithful. Que o homem não é fiel. I will not. Eu não vou base my love. Basear o meu amor and grace e graça and faithfulness e fidelidade on what man does. No que o homem faz. So I've got to find me somebody. Então eu tenho de encontrar alguém who can be faithful. Que pode ser fiel. So he cut a covenant with Jesus. Então ele fez uma aliança com Jesus. Because he knew Jesus would be faithful. Porque ele sabia que Jesus seria fiel. So this new covenant. Então esta nova aliança is not based on your faith. Não é baseado na tua fidelidade. It's not based on my faith. Não é baseado na minha fidelidade. It's based on the faithfulness é baseado of Jesus. na fidelidade de Jesus. Let me show you something. Deixa eu mostrar-vos algo. Second Timothy, I want to prove this to you. Segundo Timóteo, eu quero provar Second isso. Second Timothy chapter 2 verse 13. Segundo Timóteo 2 e 13. Free, let me have my amplified by my other Bible. Second Timothy 2 and verse 13. Segundo Timóteo 2 e versículo 13. If we believe not, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Right, let me, let me read this to you. Deixa eu ler aqui para vocês. 
out of the amplified. Na Bíblia amplificada. Because what he is saying here is so powerful, ladies and gentlemen. Verse 13. Versículo 13 é tão poderoso que ele diz aqui. If we are faithless, se nós não somos fiéis, do not believe and are untrue to him. Não creamos na nossa verdade para com ele. He remains true and faithful to his word. Ele ainda continua fiel and e verdadeiro right, à sua and palavra. His e ao seu caráter justo. For he cannot deny himself. Porque ele não pode negar-se a si próprio. In this new covenant, nesta nova aliança, God is saying, Deus está dizendo, even when you're not faithful, ainda mesmo quando você não é fiel, he will be faithful. Ele será fiel. This new covenant, esta nova aliança, is not waiting on you to be faithful. Não está esperando que você seja fiel. This new covenant, esta nova aliança, God says, Deus diz é baseada na fidelidade de Jesus que foi à cruz que morreu pelos nossos pecados que foi ao inferno que levantou do terceiro dia que está sentado à direita do Deus Pai que vai voltar novamente Ele é fiel à sua palavra o sua aliança é baseada na fidelidade de Jesus Cristo diga amém Now I want to I want to show you proof of this now. Eu quero provar aqui. In the book of Hebrews, no livro de Hebreus, chapter 6. No capítulo 6. This is powerful. Isso é poderoso. Verse 13. Versículo 13. For when God made promise to Abraham because he could swear by no greater he swore by himself. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior para quem, por quem jurasse, jurou por si mesmo. He said, surely, sure, saying, surely blessings will I bless thee, surely multiplying will I multiply thee. Dizendo certamente, abençoando-te, abençoarei, e multiplicando-te, multiplicarei. For 16, Versículo 16. For men verily swear by the greater, an oath for confirmation is to them the end of all strife. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Verse 17, Versículo 17. Pelo que querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. Se interpôs com juramento. Que por dois imutáveis, unchangeables coisas. In which he was impossible, it was impossible for God to lie. We might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. 18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. This is the covenant that you and I are under. Esta é a aliança que você e eu estamos debaixo We dela. Are under this new covenant. Nós estamos debaixo desta nova We aliança. Are no longer under the law. Nós não estamos mais debaixo But da lei. Under this covenant Mas of nós grace. estamos debaixo dessa Where aliança da graça. Himself, onde Deus jurou por si próprio que Ele iria nos abençoar. Based on how good you have been. Não baseado como você é bom. Based on how good Jesus Mas baseado como Jesus tem sido bom. Não baseado como você é justo. Based on how right Jesus Mas baseado como Jesus é justo. Based on how faithful you have been baseado como você é fiel mas baseado na fidelidade de Jesus por causa de Jesus você recebe aquilo que não merece Hebreus 8 e 10 Hebreus 8 e 10 He continues to talk about this new covenant. Ele continua a falar sobre essa nova aliança For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days saith the Lord I will Put my laws in their minds, and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people, and they shall not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me from the least to the greatest. 10 e 11, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porém as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. 
Now he was not talking about the law of Moses being written on your heart. Ele não estava aqui falando sobre a lei de Moisés ser escrita nos corações. You will see later he's talking about the law of love being written on your heart. Mais tarde você vê que ele vai estar falando sobre a lei do amor ser escrita no teu coração. Because when you love you won't kill. Porque quando você ama você não mata. If you love you won't steal. Se você ama você não rouba. If you love you'll do right. Se você ama você faz o que é certo. See he put one law in your heart. Ele coloca uma lei no teu coração. And you now keep everything that you couldn't e agora você consegue manter tudo que não tinha capacidade de manter antes. Look what he says about the law of Moses. Oh, olha o que diz sobre a lei de Moisés. Second Corinthians chapter 3 and 7. Segundo Coríntios 3 e 7. And verse 7 says this. Versículo 7 diz o seguinte. Now listen to this. Ouçam isso. But if the ministration of death written and engraven in stones. What was written and engraven in stones? E se o ministério da morte gravado com letras em pedra, o que foi escrito com, em letras em pedras? The Ten Commandments was written and engraved in stone. Os dez mandamentos foram escritos em pedras. He, he calls the Ten Commandments the ministry of death. Ele chama aqui os dez mandamentos como o ministério da morte. Was written and engraved in stone. Foi gravado com letras em pedras. So that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance, which glory was to be done away. Veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. How shall not the ministration of the Spirit be rather glorious? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? For if the ministration of condemnation, porque se o ministério da condenação, he calls the Ten Commandments the ministration of condemnation. Os dez mandamentos eles chamam ministério da condenação. Well, that's exactly what it was designed to do. É exatamente o que foi designado para ser feito. It was, brand, it was designed to bring you to a place where you recognize I need a savior. Foi designado para que você chegasse a um lugar na vida onde dissesse eu preciso de um salvador. For if the ministration of condemnation be glory, much more does the ministration of righteousness exceed in glory. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Verse 10. Versículo 10. For even that which was made glorious had no glory in this respect by reason of the glory that excelleth. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. For if that which is done away with was glorious, much more that which remaineth is glorious. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. The law has been done away with. A lei ela acabou, foi tirada. That's what he's referring to. É o que ele está se referindo. Verse 12. Versículo 12. Seeing that we have such hope, we use great plainness of speech. Tendo pois tal esperança, usamos de muita ousadia para falar. And not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. E não somos como Moisés que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. He said Moses put a veil on his face so nobody could see the glory departing. Ele diz aqui que Moisés colocou um véu para que ninguém pudesse ver a glória que estava partindo. And so likewise how the law was departing. Então da mesma forma a lei estava partindo. Ladies and gentlemen, senhores e senhoras, some think that under grace you are not subject to being under any commandments or under any law. Muitos pensam que quando você está debaixo da graça, você não precisa estar debaixo de nenhum mandamento ou de leis. I've heard people say that. Eu vi pessoas dizendo assim. Well, under the grace of God, we're not under any commandment. Debaixo da graça de Deus, não estamos debaixo de nenhum mandamento. Well, under the grace of God, we're not under any law. Debaixo da graça de Deus, não estamos debaixo de nenhuma lei. Just whatever happens, you're fine because you're under grace. O que acontece está tudo bem porque você está debaixo da graça. That's not what the Bible says. Não é o que a Bíblia diz. There, the Bible speaks of three specific groups of people. A Bíblia fala sobre três específicos grupos de pessoas. Number one, Jewish people. Número um, os judeus. They were under the law of Moses. Eles estavam debaixo da lei de Moisés. Leviticus 18 and 5. Levíticos 18 e 5. The second group the Bible talks about. O segundo grupo que a Bíblia fala, Gentiles. Os gentios. Gentiles were under the law of consciousness. Os gentios estavam debaixo da lei da consciência. Romans 2:14-15 says it was written on their heart. Romanos 2, 14, 15 diz que estava escrito nos corações deles. They knew deles. what was right and wrong because he had written it on their heart. Eles sabiam o que estava certo e errado porque ele foi escrito nos corações. But the church, mas a igreja 
people are under grace. As pessoas debaixo da graça. We are under the law of love. Nós estamos debaixo da lei do amor. Look at John chapter 13. Olhe em João no capítulo 13. John chapter 13 verse 34. João 13 e 34. Jesus says, Jesus diz, a new commandment I give unto you that you love one another as I have loved you that you also love one another. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei a vós que também vós uns aos outros vos amei. Notice he said we should love one another as he has loved us. Diz aqui que nós temos que amar um ao outro assim como ele nos amou. Now it's one thing for you to love God, it's one thing for you to love people. É uma coisa você amar a Deus e outra coisa você amar o povo. But you must believe that God loves you. Mas você tem que crer que Deus te ama. Or you won't be successful in loving people. Ou então você não vai ter sucesso em amar ao próximo. I got to believe that God loves me. Eu tenho que crer que Deus me ama. And because God loves me. E porque Deus me ama, I can love you. Eu posso te amar. You see, when you don't think God loves you, quando você não crê que Deus te ama, then you'll rebel against God. Então você vai se rebelar contra Deus. But when you know God loves you, mas quando você sabe que Deus te ama, then certain things you won't accept in your life. Algumas coisas você não vai aceitar na tua vida. When sickness comes, quando a enfermidade vem, you remind yourself. Você lembra a si próprio. God loves me. Deus me ama. That's why I'm healed. É por isso que eu serei curado. When lack comes, quando vem falta, you remind yourself. Você lembra a si próprio. God loves me. Deus me ama. That's why all my needs are met. É por isso que todas as minhas necessidades serão supridas. See, when you know God loves you, quando você sabe que Deus te ama, then you can believe what God promised Você you. pode crer naquilo que Deus te promete. But if you doubt His love, mas se você duvida do amor de Deus, doubt His promise. Você vai duvidar das promessas dele. Look at Romans 13 and 10. We oh. got 15 more minutes. Olhem Romanos. Romans, right? Romans 13 and 10. 13 e 10. Romanos 13 e 10. Nós temos mais 15 minutos. Oh, glory. Oh, glória. Romans 13 and 10. Romanos 13 e 10. Y'all getting anything out of this? Vocês estão aprendendo alguma coisa disso? Verse 10. Versículo 10. Love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. So instead of focusing on all the do's and don'ts, all we have to do is let God kind of love rule in our hearts and we'll automatically meet the requirements of the law because if you love, you can keep everything that the law tried to get you to keep that you couldn't keep by yourself. Como eu vou lembrar disso? Eu vou pregar aqui do meu jeito. Oh, let me see. I got excited. Eu fiquei entusiasmado. I left my interpreter. <laughs> eu deixei meu intérprete. Let me see if I can say that again. Vou falar de novo. If you love, se você ama, then instead of focusing on all the do's and the don'ts, então ao invés de focar no que posso, que não posso, all we have to do, tudo que temos que fazer, is let God's kind of love, é permitir que o tipo de amor de Deus, rule in our hearts, governe os nossos corações, and we will automatically, e automaticamente, meet the requirements of the law. Vamos estar cumprindo os requerimentos da lei. Amen. Amém. People think that under grace you're free to sin. As pessoas pensam que debaixo da graça você está livre para pecar. Romans 6:14. Romanos 6 e 14. Says we're no longer under the law. Nós não estamos mais debaixo da lei. But we're under grace. Mas estamos debaixo da graça. Therefore sin. Portanto, o pecado shall not have dominion. Não terá domínio over us. Sobre nós. Don't let anybody tell you. Não deixe ninguém te dizer that it's okay to sin. Que tá tudo bem pecar. Because you're under grace. Porque você está debaixo da graça. Because you're under grace. Porque você está debaixo da graça. Grace will help you not to sin. A graça vai te ajudar a não pecar. If you can keep on sinning, se você continua pecando, without any change, sem mudanças, you don't know about this new covenant. Você não conhece a nova aliança. This new covenant. Essa nova aliança. Will defeat sin. Vai derrotar o pecado. Hallelujah. Hallelujah. I got 13 minutes. Eu tenho 13 minutos. Romans chapter 7. Romanos capítulo 7. Let me read Romans 6:14. Vamos ler Romanos 6:14. 
For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. If sin is dominating your life, it's because you continue to live under the law. Se o pecado está dominando a tua vida, é porque você ainda vive debaixo da lei. You continue to live by performance. Você continua a viver pela performance. You continue to live by self righteousness. Você continua a viver por a justiça própria. And more you continue to live under the law. E quanto mais você vive debaixo da lei, you will be dominated by sin. Você será dominado pelo pecado. You're under grace. Você está debaixo da graça. Amen. Amém. Look at Romans 7. Olhe em Romanos 7, verse 3 and 4. Versículos 3 e 4. So then, if while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free from the law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. 3. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto marido livre está da lei e assim não será adúltera se for do outro marido. When you are dead to the law. Quando você está morto para a lei. Listen to this. Ouçam isso. Being dead to the law. Estar morto para a lei means that none of the curses come on you. Significa que nenhuma das maldições vem sobre você. You still get all the blessings of the law. Você ainda recebe todas as bênçãos da lei, but none of the curses. Mas nenhuma das maldições. Amen. Amen. Now, let's look at 1 Timothy 1. Vamos ver aqui 1 Timóteo 1, 8 through 10. 8 a 10. We're almost there. Nós já estamos quase lá. 1 Timothy 1. 1 Timóteo 1, 1 through 10. Oh, eight, eight through 11. 8 a 11 Now this Aqui diz que a lei ainda tem um propósito. Versículo 8. But we know that the law is good if a man use it lawfully. Knowing this that the law is not made for a righteous man. The law is not made for a righteous man. Go read that point. Sabemos porém que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso que a lei não é feita para o justo. But it's made for the lawless and the disobedient and for the ungodly and for the sinners, for unholy, for profane, for murderers of fathers, murderers of mothers, for manslayers, for whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for men stillers, for liars, for perjured person, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine. Olha aqui o que a lei foi feita, mas foi para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. The question was asked a pergunta é, to the Apostle Paul, foi perguntado ao apóstolo Paulo, shall we continue to sin, deveremos continuar a pecar, so that grace may abound. para que a graça and the response was this. E a resposta foi essa. How can we? Como podemos nós? He answered the question as if, how is it possible for you to sin now that you're under grace? Ele respondeu a pergunta, como é possível você agora pecar se você está debaixo da graça? You get a revelation of this grace covenant? Quando você recebe uma revelação dessa aliança da graça, you're not interested in sin anymore. Você não fica interessado mais em pecar. Because you're so interested in this Jesus. Porque você fica tão interessado neste Jesus. That loves you with unmerited favor. Que te amou com amor não merecido. Okay, let's finish this up. Go back to Hebrews chapter 8. Vamos terminar, vamos aqui em Hebreus no capítulo 8. Let's look at the last three scriptures. Vamos ver aqui as últimas versículos. Verse 11. Versículo 11. And they shall not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me from the least to the greatest. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. God says you're not going to have to teach him. Você não vai precisar ensinar, Deus diz. I'm going to put it in every man. Eu vou colocar em todo homem. They're going to know me. Eles vão me conhecer. They're going to know me by my spirit. Eles vão me conhecer pelo meu espírito. And look at it says in verse 12. E olha o versículo 12. For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their iniquities will I remember no more. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Notice what he said in the new covenant. Olha o que diz nova, na nova aliança. I will. Eu irei. I will. Eu irei. I will. Eu irei. Well, he looks like he's doing everything. Parece que ele está fazendo tudo. 
So what do I need to do? O que é que eu preciso fazer? I need to believe. Eu preciso crer. I need to believe this new covenant. Creia nessa nova aliança. He says, for I will be merciful to their unrighteousness. I believe that. Porque eu serei misericordioso para com as suas iniquidades. I believe that he is merciful to my unrighteousness. Eu creio que ele é, é, é misericordioso com as minhas iniquidades. And he says that their sins and their iniquities will I remember no more. E ele diz de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. I believe that. Eu creio nisso. I believe that my sins and iniquities. Eu creio que meus pecados e iniquidades. He remembers no more. Ele não se lembra mais. I believe that. Eu creio nisso. I believe that he's been merciful. Eu creio que ele tem sido misericordioso. Cordioso, toda a minha injustiça I that. eu creio nisso And if I that, e se eu creio nisso then he'll write on my heart. então ele vai escrever no meu he'll coração me what to do. ele vai me mostrar o que he'll fazer me ele me. vai me guiar e dirigir won't stop me. e a condenação não vai Because me parar a porque eu sou um crente I believe I'm healed. Eu creio que estou curado. I believe I'm delivered. Eu creio que estou liberto. I believe I'm prosperous. Eu creio que vou prosperar. I'm out of debt. Eu estou fora das dívidas. My needs are met. Todas as necessidades I supridas. I have more to put in store. Eu tenho muito mais para guardar. I am prosperous. Eu sou próspero. I am healthy. Eu tenho saúde. I am wealthy. Eu sou rico. And I am rich. E eu sou rico. Don't wait till you have it before you say it. Não espere você. Pardon me. Don't wait till you have it before you say it. Não espere para dizer isto. Say it now. Diga agora. Não espere para depois. Speak it into existence. Fale agora isso em existência. All those things that be not as though they were. Você tem que declarar aquilo que não era como Call se fosse. Call yourself rich and not poor. Declare-se rico e não pobre. Call yourself healed and not sick. Declare-se curado e não doente. Call yourself the head and not tail. Declare-se cabeça e não cauda. You have a new covenant. Você tem uma nova aliança. Full of mercy. Cheia de misericórdia. Full of righteousness. Cheia de justiça. Because of Jesus. Por causa de Jesus The last verse O último versículo In that he saith a new covenant he hath made the first old Now that which decayeth and waxes old is ready to vanish away Dizendo novo conserto envelheceu o primeiro Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. I am under a new covenant of grace. Estou debaixo de uma nova aliança da graça. It has better promises. Tem melhores promessas. I am under a new covenant of grace. Estou debaixo de uma nova aliança da graça. It totally involves Jesus. Totalmente envolve It Jesus. Is all about Jesus. É tudo sobre Jesus. It is all about what é he's done. tudo sobre o que ele tem feito. He me 2000 years ago. Curou me dois mil anos atrás. He delivered me 2000 years ago. Me libertou dois mil anos atrás. He prospered me 2000 years ago. Ele me prosperou dois mil anos atrás. He made me whole 2000 years ago. Ele me fez completo dois mil anos atrás. Everything that I want. Tudo que eu quero. Everything that I need. Tudo que eu preciso. He did it 2000 Ele fez dois mil anos atrás. Under this new covenant. Debaixo desta nova aliança. Right. Eu tenho um comprado, sido comprado com sangue. Lay hold para agarrar. Of everything Jesus did. Tomar posse de tudo que Jesus Therefore, fez. Therefore, in the name of Jesus. Portanto, em nome de Jesus. Satan has been bound. Satanás foi amarrado. Poverty has been bound. A pobreza foi amarrada. Sickness has been bound. A enfermidade foi amarrada. Because of the blood of Jesus. Por causa do sangue de Jesus. Quem o filho libertar Verdadeiramente será livre Eu sou realmente livre Eu sou realmente saudável Realmente eu prospero Deixe que o redimido do Senhor assim o diga Eu fui redimido Eu sou a justiça de Deus Eu tenho uma nova aliança com Deus Eu sou abençoado Por causa dessa nova aliança com Deus Aleluia 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 Bless his holy name. Bem-aventurado seja o seu santo nome. Listen to me, ladies and gentlemen. Ouçam me, senhores e senhoras. Don't be afraid. Não tenha medo. To prosper. De prosperar. It takes money to get this gospel around the world. É necessário finanças para pregar este evangelho ao redor do mundo. It takes money to have this meeting. É necessário dinheiro para colocar uma reunião como essa, fazer isto. Because of this covenant of grace. Por causa dessa aliança da graça. You have to lay hold of what Jesus has already done. Você tem que agarrar-se aquilo que Jesus já fez. Can I receive an offering right now? Será que nós podemos agora 
receber uma oferta. I'm going to put something out for you. I'm going to put uh, something I want you to think about. Eu quero, eu vou explicar algo aqui que eu quero que vocês pensem sobre isso. Can you give just a second? Pastor Silas, com a sua permissão, tem muita gente andando, o culto não acabou ainda. Fica feio aqui diante deste homem de Deus. O jogo do Corinthians e do Vasco, o Vasco está sendo rebaixado, acaba meia-noite, os miseráveis ficam lá assistindo. The covenant of grace a aliança da graça is all about your trust. está tudo relacionado à sua confiança. When you trust something, Quando você confia em algo, you will lean on it. você vai se encostar em tal coisa. You rely on it. Você confia em tal coisa. I rely on this to hold me up. Eu confio nisso aqui ó, para me segurar. And many people say they trust God. E muitas pessoas dizem, eu confio em Deus. But Jesus said, Mas Jesus disse... If you can't be faithful, se você não pode ser fiel, with the smallest thing in the kingdom, com as coisas menores no reino, how in the world will you believe for the bigger things? Como é que você pode acreditar para ter as coisas maiores? You know what he said? The smallest thing in the kingdom is. Sabe o que são as coisas menores do reino? Money, dinheiro. If you can't be faithful, se você não pode ser fiel. In the giving of finances. Em dar as suas finanças. How can you be trusted with the greater things? Como é que você pode ser confiado a você as coisas maiores? See, you deceive yourself into thinking. Você se engana a si próprio pensando. Oh, I trust God. He'll, oh, he'll, he'll work a way out for this financial need. Eu confio em Deus. Ele vai, oh, vai arrumar algo que eu saí dessa he'll, problema he'll financeiro. Ele vai curar meu corpo. And then I ask, well. Are you a giver? Então eu pergunto, você é um, um semeador? You say no. Você diz não. I say you don't trust God. Então eu digo, você não confia em Deus. I give. Eu dou to prove to myself para provar a mim próprio that I trust God. Que eu confio em Deus. The issue is not about money. Aqui não estamos falando o assunto não é dinheiro. As much as it is about trust. Como estamos querendo assim realmente enfatizar a confiança. Because if I can trust God with my money, porque se eu posso confiar em Deus com as minhas finanças, I can trust God with healing my body. Eu posso confiar em Deus em curar o meu corpo. If I can trust God with money, se eu posso confiar em Deus com finanças, then I can trust God to protect my family. Eu posso confiar em Deus para proteger minha família. But you expect for God to heal your body and to take care of your family. Você espera que Deus cuide do seu corpo e da sua família, and you don't even trust Him with your money. E você não confia nele nem com seu dinheiro. So for years, people have thought. Então, por anos, pessoas pensavam. What does money have to do with anything? Que, que o dinheiro tem a ver com nada? It turns out it has to do with everything. E aqui nós entendemos que tem a ver com tudo. Because if you can't prove to yourself, porque se você não pode provar a si próprio, that you can trust God with money, que você pode confiar em Deus com finanças, how will you ever trust Him with other things? Como você vai confiar em Deus com qualquer outra coisa? So until you pass the money test, a não ser que você passe pelo teste do dinheiro, everything is put on hold. Tudo é colocado de lado, é seguro. And if you don't believe what I'm saying, se você não crê naquilo que eu estou dizendo, then wait 20 years from now. Então espere 20 anos. And refuse to trust God with the smallest thing in the kingdom. E não confie em Deus com as coisas menores do reino. And you'll see nothing will ever happen. E você vai ver que nada vai acontecer na sua vida. There's a reason why God talked more about money than he talked about faith. Existe uma razão pela qual Jesus falou mais sobre dinheiro do que falou sobre fé. He talked more about money than he talked about heaven. Ele falou mais sobre finanças do que falou sobre os céus. I said, Lord, why? E eu perguntei, Senhor, por quê? Because he knew porque ele sabia that money was the only thing que o dinheiro era a única coisa that had the potential que tinha o potencial of being somebody's God. de ser o Deus de algumas pessoas. He knew ele sabia that money que o dinheiro could get people to do things poderia fazer as pessoas fazerem coisas that God can't even get them to que do. Deus nem Deus era capaz de fazer as pessoas fazerem. He knew about the God of Mammon. Ele sabia a respeito do Deus Mamon. I will not allow the God of Mammon to govern my life. Eu não vou permitir que o Deus Mamon governe a minha vida. I will not allow God of Mammon to, to, to instruct me more than God. Eu não vou permitir que o Deus Mamon me instrua mais do que o Deus. Look at what you do. Olha o que você faz. For the God of Mammon. Para o Deus do Mamon. You set your alarm clock so you can be on time on your job. Você põe o seu despertador para chegar na hora certa no seu emprego. You even take a bath and put on nice clothes for your job. Você toma até um banho e põe uma roupa limpa para ir para o seu trabalho. 
There are things that you do. Tem coisas que você faz. For mammon. Para mamon. That you have yet to do for God. Que você tem que fazer para Deus. And you tell me that you serve God. E você me diz que você serve a Deus. And you don't even trust him with your money? Você não confia nele nem com seu dinheiro? That's got to change. Isso tem que mudar. The next time I come here, I'm going to teach you on financial stewardship. A próxima vez que eu vier aqui, eu vou falar sobre gerenciamento de finanças. It's about trust. É sobre confiança. The world has tried to make it about money. O mundo tenta dizer que é sobre dinheiro. It's about trust. Mas é sobre confiança. The only way I can prove to myself. A única forma que eu posso provar a mim próprio. That I trust God. Que eu confio em Deus. Is through the giving of my finances. É através de doar as minhas finanças. I prove it to myself. Eu provo a mim próprio. That I trust God. Que eu confio em Deus. And you know what happens? Sabe o que acontece? When the bigger things come in. Quando as coisas maiores vierem na vida. I look in my mind. Eu olho na minha mente. And I said, I trust God with money. Eu digo eu confio em Deus com dinheiro. I can trust God with this. Eu posso confiar em Deus com tal coisa. But those of you who trust your money Mas more. Aqueles que confiam mais no seu dinheiro. When the bigger things come. Quando as coisas grandes vêm. And you say, I, 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 God, I trust you. Você diz Deus eu confio em ti. But in your mind you'll say, wait a minute. Mas na tua mente você espera um momento. I can't even trust him with the smallest thing in the kingdom. Eu não posso confiar nele nem com as coisas menores do reino. Money. Dinheiro. How am I gonna trust him to heal Como me eu vou cancer? confiar para ele curar-me de câncer? Everything in the kingdom Tudo no reino is based on your trust. está baseado na sua confiança. I used to think that it was large amounts of money eu pensava que era uma quantidade grande de dinheiro that caused miracles to happen. que fazia os milagres acontecerem. But now I understood it then now. Mas agora eu entendo algo. It was my trust in God that caused the miracle. É a minha confiança em Deus que causa o milagre. My money was just proof of my trust. O meu dinheiro era apenas prova da minha confiança. See, faith moves the hand of God. A fé ela move a mão de Deus. Not money, faith. Não é o dinheiro, é é a fé. But I prove my faith. Mas eu provo a minha fé. And I prove my trust. E eu provo a minha confiança. By the giving of my finances. Como eu quando eu dou as minhas finanças. Taffy and I are qualified to teach on this. A Taffy, minha esposa e eu somos qualificados para ensinar sobre isso. Over 35 years. Por mais de 35 anos. We've been persecuted. Nós temos sido perseguidos. For teaching the body of Christ. Por ensinar o corpo de Cristo. That God wants you to prosper. Que Deus quer que você prospere. That's God's will. É a vontade de Deus. God's not the God that that's punishing you. Deus não é o Deus que está te punindo. He's not the God that's judging you. Não é o Deus que está te julgando. He's not the God that's keeping you broke. Não é o Deus que mantém quebrado. He's not God that's that's making you poor. Não é o Deus que te faz pobre. God's a good God. Deus é um bom Deus. There's no way we could do what we do in ministry. Não há outra forma de fazermos o que fazemos no ministério. All around this world. Ao redor do mundo. Without finances. Sem as finanças. The money is a tool. O dinheiro é uma ferramenta. To be a blessing to the people. Para ser uma bênção para o povo. I have to be home Sunday. Eu tenho que estar em casa domingo. I can't get home Sunday on a commercial airline. Eu não posso chegar em casa em voo comercial. I need the tool. Eu preciso de uma ferramenta. Of an aircraft. De um avião. To get me to Australia. Para que eu possa ir à Austrália. To get me to Scotland. À Escócia. To get me to Brazil. Vir ao Brasil. To get me back to Atlanta. Voltar para to Atlanta. To get me to, uh, to, to, to New York. Chegar em Nova York. To get me through all the churches. Em outras igrejas. It's a tool. É uma ferramenta. And if you'll be faithful with the money. Se você for fiel com o dinheiro. You'll open up a door over your life. Você vai abrir uma porta sobre a sua vida. devil will never close. Que o diabo nunca vai fechar. Now I ask myself. Agora eu me pergunto. What can I give these leaders? O que eu posso dar a esses líderes? And the answer is. E a resposta é. My blessing. A minha bênção. That you'll never be broke another day in your life. Você nunca vai estar quebrado mais nem um dia da sua vida. My blessing. A minha bênção. That you will prosper in every area of your life. Que você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. And that you will never have lack. E que você nunca vai ter falta. There is no lack in your life. Não vai existir falta na sua vida. There is no lack in your marriage. Não haverá necessidade no seu casamento. There is no lack in your house. Na sua casa. And there is no lack in your ministry. Não haverá necessidade no seu ministério. Therefore, I release my blessing right now. Portanto, eu libero a minha bênção agora mesmo. For every leader that will take it. Para todo líder que queira receber. I release it right now. Eu libero agora mesmo. I command the commanded blessing. Eu ordeno a bênção, a ordenança da bênção. On your life right now. Sobre a tua vida agora mesmo. Be blessed. Seja abençoado. In Jesus' name. Em nome de Jesus.
And so, assim, we have a way to authenticate our trust. Nós temos uma forma de autenticar a nossa confiança through our giving. Através da nossa semeadura. Do not serve money. Não sirva o dinheiro. Serve God. Sirva a Deus. When you serve God, quando você serve a Deus, with money, com dinheiro, oh hallelujah, oh hallelujah, but you don't want to serve money, você não quer servir o dinheiro, instead of God, ao invés de Deus, that's no good, isso não é bom. The love of money, o amor ao dinheiro, is the root of all evil, é a raiz de todos os males. The love of money, o amor ao dinheiro, is a wrong relationship with, é um relacionamento errado com dinheiro. When you trust money, quando você confia no dinheiro, more than you trust God, mais do que você confia em Deus, you have a love of money, você tem um amor pelo dinheiro, and not a love of God, e não um amor de Deus.